क्या ब्लड शुगर का मरीज़ एप्पल खा सकता है सेब खा सकता है और अगर खा सकता है तो कितने सेब या एप्पल वो पर डे खा सकता है आ, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि क्या हम सेब खा सकते हैं कौन सा सेब खा सकते हैं ये कैसे पता करें कि हम सेब खाएंगे और अगर खाएं तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए तो किसी भी भोजन को ये डिसाइड करने के लिए कि आपको खाना है या नहीं खाना है और ख़ास से डायबिटिक पेशेंट्स को उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें देख लेना चाहिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से भी ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है जिस भोजन के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है या उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो आइडियली उनको अवॉइड करना चाहिए लेकिन अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस भोजन को नहीं कर सकते हैं या उस फल को नहीं खा सकते हैं हाँ ये ज़रूर है कि शायद उसकी आपको कम क्वान्टिटी खाने की ज़रूरत पड़े और उसके लिए आपको उसका ग्लाइसिमिक लोड का पता होना चाहिए सो so, एक एप्पल करीब आपको 92, 95 नाइन्टी कैलोरीज देता है तो उसमें कुछ 86 परसेंट तो पानी होता है 15 से 16 ग्राम तक करीब नेट कार्बोहाइड्रेट होता है एक ग्राम प्रोटीन होता है और करीब तीन साढ़े तीन ग्राम तक उसके अंदर फाइबर होते हैं तो ये तो हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर ली अब बात करते हैं कि क्या शुगर के मरीज़ एप्पल खा सकते हैं और खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ के सेब का ग्लाइसिमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसिमिक लोड क्या है ग्लाइसिमिक इंडेक्स हमें क्यों चाहिए इसका ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए जो एप्पल का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 38 होता है ग्लाइसिमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कितनी देर में एब्जॉर्ब होकर आपके खून में कितना ब्लड शुगर बढ़ाता है तो इस लिहाज से सेब को 38 नंबर दिया गया है ग्लाइसिमिक इंडेक्स की कैटेगरी में इसका ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि एक सर्विंग में तो हम मान लेते हैं कि अगर हम 100 ग्राम या सवा सौ ग्राम का एक सेब लेते हैं तो उसके अंदर कितना नेट कार्बोहाइड्रेट होता है तो एक सौ सवा सौ ग्राम के सेब में करीब पंद्रह ग्राम का नेट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है सेब के अंदर और जो उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको सो से डिवाइड कर देते हैं तो 38 एट इंटू पंद्रह डिवाइडेड बाई हंड्रेड जब हम ये करते हैं तो जो हमारे पास एक नंबर आता है वो आता है 5.7 यानी कि लगभग 6 तो एक सेब का जो ग्लाइसिमिक लोड है वो 6 होता है एज ए रूल ये कहा जाता है कि ऐसे भोजन या ऐसे फल जिनका ग्लाइसिमिक लोड एक सर्विंग का 10 से कम होता है वो बेहतर माने जाते हैं शुगर के मरीजों के लिए तो इस लिहाज से आप अगर एक दिन में एक सेब खाते हैं तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है बाशर्ते आपका जो पूरा भोजन है ऐसा नहीं है कि आपने एक सेब तो खा लिया लेकिन उसके साथ साथ आपने चार चीज़ें और मिला ली तो आइडियली आपको एक बार में एक ही फल खाना चाहिए या अगर आप दूसरे फल भी आप मिला के खाना चाहते हैं तो एक बार के सारे भोजन का जो आपका ग्लाइसिमिक लोड है वो 20 से ऊपर ना जाए तो आपने पाँच या छः तो आपका हो गया ग्लाइसिमिक लोड एप्पल का अब बाकी आपके पास 15 या 14 यूनिट बचे हैं जिसमें आप बाकी भोजन अपना रोटी दाल सब्जी मिला सकते हैं तो टोटल आप 20 यूनिट ग्लाइसिमिक लोड ही एक बार में ले सकते हैं और सारे दिन में आपको हंड्रेड का आंकड़ा पार नहीं करना है जो अच्छा भोजन आपके लिए माना जाता है वो सारे दिन में 100 से नीचे ग्लाइसमिक लोड वाला भोजन आपके लिए बेहतर होता है डायबिटिक पेशेंट्स या प्राइवेट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो सेब एक अच्छी चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं आपको विटामिन भी मिलते हैं तो इसलिए सेब आप खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वान्टिटी में ऐसा नहीं हो कि वो बहुत सारे सेब आप इकट्ठा करके एक दिन में खाएँ बेहतर होगा कि आप आधा सेब खाएँ एक बार में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी भरा लगा होगा अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को उन मरीजों को ज़रूर शेयर करें जो डायबिटिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली इसको शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद